。大家好，王胖现在在我们第六营养区这边呢、哦，给大家看一下我们这个喂了将近四个月的鸡的这个重量范围。这鸡都是很小一只的啊，像这样的鸡的话就两斤多一点点。王胖能够把这个鸡啊喂成这个样子的话。就是专业的人士一看就明白啊，这个绝对不是饲料干出来的事情。那如果是喂饲料的话，这些鸡的话，应该会有个四斤上下了，四斤多了。今天我决定把这个第六营养区的鸡全部都转移，转移到我们第五营养区那边去，给大家看一下山上的这个情况。现在这个上面呢还有很多雪啊，像这样的地方都有，很明显的。是一个什么样的情况呢？首先跟大家说，这个冬天在这样的深山里面养鸡的话，王胖宣告失败了。因为我们这个地方是属于这样的深山老林。然后这个这种雪呢，前两天我们这边下了一场雪，下一场雪之后，这个鸡啊，就是这个地方特别特别冷。然后呢，这个地方是一个风口，就这么几天的时间，二舅说这个里面死了两百多只鸡了。因为这个鸡啊，它它它这个重量范围还是太轻了，这个两斤多的鸡，你说它它羽毛虽然长齐了，但是它的这种抵抗力，它还是达不到这种。这种很恶劣的这种天气的这种环境，你看这个风一吹，这些羽毛全部都这样子散开了。这个风一吹的话，这两鸡我觉得它都能够吹跑。这个地方太冷了。今天二舅要把这些鸡跟我一起要慢慢来转移。我们担心的不是今天这个时候，我们担心的是，就是真正的大雪来临的时候。大雪来临，就是我们看天气预报说，这个最近会有一个零下八度的一个天气。那零下八度的话，我这个位置的话，估计是零下十二度到十五度。我这些鸡的话，它肯定承受不了这么冻的这种环境，因为它这种重量还是太轻了。零八年，就零八年底我，我我在那个深圳跑那个酒店嘛，当时我进了两千五百只那个很小的鸡苗，也是放在深山里面，就是养殖嘛，因为有那个炉温嘛，我觉得这个能够控制得了，所以当时。就很盲目的，就是进了两千五百只鸡，但是这两千五百只鸡就在山里面待了三天，三天之后就全部没了，啊，所以我说这个是一个非常深刻的这种经验教训。然后我零九年的时候，我就在冬天的时候我就没有再进鸡。到今年，我觉得从我的理论上来说，把这只鸡喂到四个月的时候，那么它来，它再度过这个冬天，那这样子的话，应该就没有什么太大问题。我觉得它能够抵受得，就抵受得了这种严寒。但是啊，这种鸡的话，这种情况显然不行，因为鸡的这种重量这一块呢。它，我觉得是它的一个是它重量这一块，像像比如说四斤多的鸡，那么它就能够承受这这么一种这么一种冷的空气，冷的环境。但是我这个鸡显然太小了，不合时宜。我们现在要去装鸡了。你看这鸡多大
呃，无极，这个雪花无极。这个第六养鸡是王胖搞养殖以来，就成活率最高的一批鸡。但是我没有想到这种高山环境，这种气候啊，对我们这种鸡的影响会有这么大。我们刚才可以看得到外面的冰，到现在。一周星期过去了，它都还没有融化。就是前天晚上，就是我过来看这边的鸡的鸡的鸡的情况的时候，我当时没有到这个鸡舍里面来，因为这个路上面结冰了嘛，车子没有下来。当天晚上，二舅舅就把这个里面的这个鸡的情况就拍给我看了，我就感觉到这个里面的情况不对劲了。所以说，我们要最近几天要把这些鸡全部都转移到我们第五养区那边去。如果我不把这些鸡全部全部转移出去的话，那到明年就过完年之后，这个里面的鸡啊，基本上会所剩无几。所以搞养殖真的不是想象的那么容易。但是这个还好啊，就是给王胖的养殖道路上添加了宝贵的经验。就低于四斤以以上，这个鸡啊，你放到这样的地方来，这个是非常不可取的这么一种举动啊！所以以后我们养鸡的话，我知道怎么去做了。我特意把我二舅叫过来了啊，就是前天二舅把那个就是拍完这个视频之后，我们晚上回去就有一点小小的争执。呃，所以二舅怪我说这个，说我说他这个鸡没有养好，其实不是这个意思。这所有的流程，所有所有的东西都是按照我的这个养殖方式来养的。但是呢，搞养殖呢确实难，但是也有这个技术方面的一些探讨，所以不存在什么争执，是吧？二舅是啊，我如果如果不是外甥我在这个深山里面呢哦，我要给你外甥要。打起这种针的嘛，啊，对对对，是吧？对对对,对，嗯，我要要去，我要干活了啊，干活，要赶紧把这个鸡呢，要全部都，要这两天要全部都牵出去，是吧？然后尽可能的减少这个损失。呃、嗯，我们这个视频的话，行李来的来之前，对，要全部都转移出去。啊、是的、嗯，好了，我们这个视频的话就先到这里了，感谢大家对我们的支持嘞，再见嘞，加油加油。<笑>嗨，大家好，我是王胖，我现在在我们第四野养区这边来看这批鸭子啊，呃，我们这批鸭子的话呢是六月二十三号拍的一个视频嘛，然后之前这批鸭子在他们那边的话就是养了差不多有二十天的鸭子，然后呢就是到今天为止的话应该也算是满了半年，所以呢今天王胖准备把我们这个第四野养区这边的这个鸭子的情况就拍给大家看一下，呃，王胖也算是。入了养鸭子的这个门，呃，就给大家谈谈我们养鸭的一个心得啊。然后呢，就是给大家也算是教这么一个养鸭子的这个答卷吧。这些鸭子的活动空间非常大啊，它散得很开。虽然我们也没有办法，就是一次性把所有的鸭子全部都拍出来，就是给大家看。所以这个的话呢，就请大家这边多多理解一下。这只鸭子，给大家看一下我们养的这个鸭子啊。这只鸭子应该有十斤，这个这个力气非常大啊。没，你十五岁的小孩子、小伙子。你不一定抓得住，所以抓这个鸭子要特别小心，千万不要被它这个爪子给挠到了啊！它像大雁一样
这个爪子如果把它不小心挠到的话，那你这个地方会有一条很长的这个血沫子。我得把这只鸭子给放了啊，然后我再跟大家说。现在我要往那边去啊！为什么王胖来喂养这个鸭子？我觉得第一个的话呢，是鸭子的成活率这一块特别高。它除了我们山里面的这个豆瓜犬呢，能够给它带来伤害，其他任何动物的话都不在话下。啊，我认为养殖时间超过两百天以上，就是我们的这种存活率的话呢。要超过 90% 啊，这是第一个原因。那第二个原因的话是，鸭子它不像鸡，因为鸭子的话呢，它可以在统一的时间，啊，统一上架，啊，它不论大小，那只要你能够夹得过来，那么都可以。但是鸡的话不同，鸡的养殖时间的话，养殖重的话，你必须要达到就是四斤半以上，你才能够出娃。啊，这个我觉得也是非常大的一个原因啊，所以呢，就是我在所有人的这个反对声中，我养起了这个鸭子，反对没用啊，撂广告，工资照付，所以呢，就有了王胖的这一批沙林鸭的这个前世今生。我不光是养了鸭啊，同一时间的话我还养了鹅。我小时候呢，跟我的同学两个人合伙。在那个野塘里面抓了两只鸭子，那种甩鸭子。他说放到他们家养，我说行，反正一人一只嘛，这个无所谓的。就是到过年的时候呢，这只鸭子我没有抓回来。他说原因是什么？原因是这只鸭子吃了太多的这个稻谷。当时就是我不相信，为此呢我两个月没有跟他讲话。但是到今天，我告诉大家这个东西是真的。至于说这个里面现在应该还剩下三百五十只鸭子，三百五十只鸭子呢，每天就是可以喂，就吃两包玉米两百四十斤。我们我们今天的玉米价格是两千八百二十一吨，在我们火车站这边拿货，不算运费，不算呃人工的情况下，啊，最少是一块四一斤，所以大家可以算一下。一只鸭子啊，它要吃掉多少钱？但是这种鸭子还那就是农村里面还有一种鸭子是水鸭子，水鸭子养殖的时间呢可以超过两年，因为它是吃饲料然后用来产蛋的。但是这种鸭子的话是用来吃肉的，啊，一般情况下呢，吃饲料的情况下喂得好的话，就是一百天以内，它可以长到十二斤、十三斤，啊，就是喂得比较好的这种了。但是呢，它长大之后，它就不会，就是这个鸭子的话，它就不会再长了。所以为什么大家养这种鸭子的话，一般情况下只会养它超过一百天，就是允许它一百天以内，因为这个东西养多一天之后，心里面的慌。所以呢，这种鸭子的养殖，一般的养殖时间的话呢，最多就是一百天啊。这个原因的话就在这里了。所以呢，我大意了啊，真的大意了。这边是王胖的第二个大衣啊，我为什么要把大家带到这个地方来看？这个位置距离我们前面的鸭舍的话，应该有个有个一公里左右啊。我们这个鸭子呢，两个月左右，它就基本上啊，就是全部在外面来活动，那基本上它不会再回到晚上再回到鸭舍来睡觉。这鸭子特别奇怪，这个地方有水，它直接睡到水里面。哎，它不会掉下去，它那个头啊，它伸在它这个腋窝下，然后呢，它就这么睡着了。因为我们农村里面养鸭子的人都知道，这个它基本上是在外面的，所以呢，这个就非常随性化。结果这个连续发了两次山洪，所以我给大家看一下，嗯、之前的那个河道口，应该在那个位置。然后这个山洪一爆发呢，这个河里面的鸭子啊就冲跑了很多，所以这个是我的第二个大意。山洪一爆发，我没有伞啊，然后就造成了这个大量的鸭子啊
就是不见得这种现象啊。所以这个是我的第二个大意。那个地方就是之前的河梯啊，大家看一下这个沙洪的威力有多大。这边是我们第四一养区，那边呢正在建这个猪舍啊。这边在这锯这个木头嘛，因为有点吵，所以呢我就远离一些。啊、呃，这边还有一点点鸭子啊，不是特别多，那个地方也有一点点。就是王胖养了两批鸭子啊，第一批呢后来是我们那个啊、呃、第二养区那边养两百四十只鸭子，最后出栏的话是一百五十只，然后山里面那边还有个七八只小鸭子。当然这一批鸭子的话是养了八百二十五只。这八百二十五只鸭子呢，到现在我觉得最多最多不超过四百只，啊，这个就是我养养殖了两批鸭子的一个实际情况。损失的话，我估计应该要超过了六万块钱，啊，不是为了抬价呀，或者是怎么样，这都是我们非常真实的一个数据。啊，别人说养殖嘛，隔行如隔山，我这不是隔行，我只是隔了一个分支。但是没想到这种损失的话呢，就有这么大、啊。但愿呢，这个只是一场梦，自己都不能够相信。还有一个的话呢，这个鸭子呢，这个拔毛特别特别难啊，养出来之后拔毛是一个大工程。这个事情其实才算刚刚开始。好了，我们这个视频的话呢，就先到这里，感谢大家对我们的支持。